неплохая, я не знаю, но сегодня она прям не своя. Хлоя, что с тобой? Как вы сказали, она сегодня не своя. И вот так за одну ночь получаются замечательные особые ржаные кексы. Очень познавательно, мистер Дипе. Спасибо вам. Пока, Марина. А следующий у нас профессия – это полицейский. Приглашаем мистера Роджера. Офицер Роджер, можете заходить. Простите, а вы кто? А, здравствуйте! Офицер Свет! Здравствуйте, класс! Привет, Сабрина! Вы ну папе поздоровец! Ну вот и его пончики, они были посочные! Вот, я вам казанье тут! Я с радостью готов! Вы будете все его обязанности! Лекцию вам почитаю, может быть. Офицер, а расскажите, пожалуйста, дети, почему полицейский самая важная и достойная профессия? А пока вы будете рассказывать, я директор. Уже сюда не Офицер, да? следите за порядком. Сомневаюсь я, что он вообще полицейский. Может, он просто наистичек какой-то. Вы на него глядите, смехота-то какая. Хлоя. Она брала, я на папу их стажу. Ну, я учусь. Ну, официально я еще не полицейский, я сам рисовал. У меня осталось только экзамен сдать. Да, вот кем не стану, так это полицейским. Таким уж точно. Зачем ты так? Ну послушай, Адриачек, ты ведь тоже не хочешь быть полицейским? Я нет. А, ну почему? Я что, так плох? Вы не так поняли, я как отец хочу быть модельером. Я и сейчас модель. Ой, да не оправдывайся ты перед ним. Он даже не полицейский. Ну зачем вы так леди? Ой, какие слова он то знает. Прекрати, Хлоя, или я тебя сейчас сама остановлю. Ну и что ты сделаешь, Джипэн Чэн? Ну вы прекратите драку, что ли? Ой, не смешите мои гучи. Прекратите драку в школе. Что ты нас арестуешь? Ой, извини, я забыла. Ты же не полицейский. И я, и я, и я, и я, и я, и я. Присядь на место, я выйду, сейчас вернусь. сказать что что Эдриан подожди ой беги беги дочь пекаря фу Эти детишки не проявляют должного уважения к руке правосудия, к офицеру. Так давай научим их чтить закон и порядок. С этого дня ты... Да. А -а -а. Да. И куда это мой дрянчик делался и еще за ним эта маринет убежала? Пойду проверю. Куда выходит во время урока? 
Это не по порядку. Что это ты такой? Ты знаешь, кто мой папа? Решила спорить с правосудием. Ведь ты всего лишь человечечка, который должен следовать закону и порядку. Совершится над тобой суд. Ты обвиняешься в победе сурока. Жалко его. Хлоя не должна была себя так вести. Хлоя неплохая, я ее знаю, но на сегодня она прям не своя. Хлоя, что с тобой? Как вы сказали, она сегодня не своя. Кто ты? Что ты сделал с Хлоей? То, что она служила. О нет, не так. Она пока ничего не заслужила. И поэтому вы сейчас здесь. Все будет зависеть от вас. Отпусти ее! Не так быстро. Если ты ее снимешь, ее разум разорвет на мелкие кусочки. И она больше не будет с собой. Что ты сделал? И, и зачем? Она нарушила закон. И вышла из класса во время урока. Я правосудие, и я решу ее судьбу. А вы будете? Ты адвокатом, а ты прокурором на этом суде. Что? Что? Маринет только не Маринет. Она меня ненавидит. Вот тем ты и лучше. Если хоть она найдет себе что-то хорошее, то ты заслужишь прощения. Хватит болтовни, приступаем к делу. Итак, дело первое. Прослед Хлои из случая с Робокопом. Что скажете, обвиняемые? Я, я, я не виновата. Что скажет прокурор? А, нет, что, я не могу так с подругой. Вы уверены, что отказываетесь обвинять в судебно? Я не буду играть в эту дурацкую игру. Мы друзья, а друзья так не поступают. А у Хлои насчет друзей другое мнение. Да, блядь? Я не знаю, про что вы говорите. А ну у вас есть что сказать мне на защиту? Это бред. Отпустите нас, мы не сделали ничего плохого. Значит, да. Еще немного, я сам свершу правосудие. Или вы решили, или это сделали меня. Это не шутки, это законный порядок. Хорошо, хорошо, мы согласны. Только перестань, пожалуйста. Так-то лучше. Итак, браслет. Прости, Хлоя. Хлоя, ты виновна. Ведь ты без доказательств обвинила всех в школе. Включая своих друзей. Защита. Я буду себя за это ненавидеть. Уважаемый суд, на то были веские причины. Этот браслет очень ценен для нее. И его пропажа сказалась на ее эмоции. Так сильно, что она наплевала у своих друзей, ведь браслет в итоге оказался у нее. Он всего лишь выпал из сумочки. О нет, Хлоя. Обвиняющая страна. Это так, Хлоя? Да. Вот видите, ваша честь, она раскаивается. Ее раскаяние не затрут те унижения, которым она подвергла весь класс. Да и опасность оказались все ученики из Робокопа. Суд решил в первом деле виновно. Что? О, нет. Тишина. Дело номер два. Квин, ладно. Мне конец. Самый ужасный поступок! Хлоя видит, супергерои подвергают опасности пассажиров метро! Защита! Вам слово! Ух, я даже не знаю, что сказать. Хотя, в тот момент Хлоя была очень расстроена из родителей. 
Вы хотите сказать, что родители виноваты в ее поступке? Родители повредили поезд. Нет, я не это хотел сказать. Давайте, прокурор, ваше слово. Маринет, нам надо что-то придумать. Я думаю над планом. У меня, кажется, есть идея. Клоя, правда, что вы направили ОС на Леди Баг и Супер Кота? Да, кажется, я поняла. Ваша честь, она была действительно под действием Браженька. Она не могла контролировать свои силы. Да, а когда она была антибак, она тоже творила зло. И здесь тоже был Бражен. Он повлиял на ее травму. Да, и в тот день, когда украли ее браслет. Когда был обращен ее отец Мэр. И когда мама подчинялась Браженьку. В эти дни пострадали многие. И все из-за Браженька. Что? Бражник? Не слушай их, дури! Сделай дело и вперед за талисманами! Но разве не преступление воздействовать на офицера? На его разум без ведома владельца? Да, это же противозаконно! Офицер находился при исполнении! И это сверх нарушение закона! Офицер полиции это порядок в городе! Это защита и отборы жителей Парижа! А покушение на разум это покушение на жителей Парижа! Что ты несешь? Вы обвиняетесь в многочисленных нарушениях! И приговор виновны! Просто так от меня не избавиться! Надо ему помочь! Согласен! Да как вы смеете? Пассажиров. 
поезда. Метро. Автобуса. Все. Велосипедистов. Даже бабуля в инвалидной коляске. Шутка. Нормально. А вот закон! Нет!